ഏറെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ വിഷയത്തിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരമാണ് പക്ഷികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് ഒമാനിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരിയാക്കിയ സുധാ രാധികയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സുധയുടെ മകൾ നീലാഞ്ജനയാണ് ഇന്ന് ലേഡീസ് മാനിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സുധയും നീലാഞ്ജനയും തന്നെയാണ് വളരെ പേടി തോന്നുന്ന ഗൌരവമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം രണ്ടുപേർക്കും ലേഡീസ് മാനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫെസ്റ്റിവൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചിത്രം ഒരുക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവസരം നിഷേധിച്ചതിൽ വളരെ ദുഃഖിതരാണ് എന്നും അറിയാം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആദ്യം നീലാഞ്ജനയിലേക്കാണ് മോൾ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിന് മുമ്പാകെ ആയിരുന്നല്ലോ ആ പ്രദർശനം എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് പ്രീമിയറി പ്രിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇത്ര റോ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇത്ര ഒട്ടും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് അതാണ് ഈ മൂവിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാരണം കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഹെഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണതാണ് ഈ മൂവിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് വെൽ റിസീവ്ഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നീലാഞ്ജനയുടെ അമ്മ സുധാ രാധിക തന്നെയാണ് സുധ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രത്യേക പ്രദർശനം നടത്തി പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവസരം ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ നമ്മൾ ഫിലിം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ അടക്കം ഒരൊറ്റ വനിതാ സംവിധായകരുടെയും സിനിമകൾ ഇത്തവണ ഐ എഫ് എഫ് കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് വലിയ നിരാശയും ദുഃഖവുമാണുള്ളത് ഇതേ ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഓഡിയൻസിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സിനിമ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആരാധകരുടെ സിനിമ കാഴ്ചകളിലുള്ള ഒരു പടമല്ല ഇത് സമാന്തര സിനിമയാണ് കലാമൂല്യം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയൊക്കെയുള്ള അത്തരം സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമകൾ കാണാൻ വരുന്ന ഓഡിയൻസിന് ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ സമയത്താണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത് നീലാഞ്ജന വളരെ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നതെന്നാണ് മോൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറേ അൺഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഫിലിം മേക്കർ ആയത് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിനൊരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനാണ് വൺ ഓഫ് ദി വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് അപ്പോൾ പക്ഷികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ചൈൽഡ് അബ്യൂസിന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അതിന് അവയർനെസ് കൊടുത്താൽ ഇതിനൊരു റൂട്ട് കോസ് ആൾക്കാർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താലാണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പിക്ക് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും സുധ നീലാഞ്ജന പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയം ചിത്രത്തിലൂടെ സുധ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് പക്ഷികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ പറയുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആണ് വിശേഷിച്ചും പെൺകുട്ടികളെ ആ പ്രായത്തിൽ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്ക് ഏൽക്കുന്ന പരിക്കുകൾ പിന്നീട് എന്തുമാത്രം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലെ വിഷയം അപ്പോൾ പക്ഷികളെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പക്ഷികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെടുത്തത് മൊറോവ് ഇതിലെ നായക കഥാപാത്രം ഒരു ടാക്സി ഡോമിസ്റ്റാണ് പക്ഷികളെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ രീതിയിൽ കഥയുടെ ടൈറ്റിൽ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആശയം സിനിമയാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ചലച്ചിത്രമാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മനസ്സിലുദിച്ചത് അമ്മയാവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ആശയം നമുക്ക് വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യ
രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുതിയ കാലത്തെക്കാളും പ്രസക്തമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് എഴുതിയ സമയത്ത് ഒരു പീഡനമോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ കുറവായിരുന്നു വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെത്തുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എത്രയോ കേസുകൾ കേൾക്കുകയാണ് എത്രയോ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനീ കഥയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പീഡനം സംഭവിച്ച പെൺകുട്ടികളോ ആൺകുട്ടികളോ ആവട്ടെ അവർ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ബയോമൈന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ എപ്പോഴോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പുറത്ത് കാണാതെ വരുന്ന മൈൻ പോലെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ എവിടെ ഏത് സംഭവത്തിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും സ്വഭാവവും എല്ലാം ആ രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സോഷ്യലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ സൊസൈറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണിത് അത് ഇടപെടണം എന്നുള്ള ആശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് തീർച്ചയായും സുധ പക്ഷേ ഇത്ര സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള ചിത്രം നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ചിത്രം എൻ്റെ സിനിമ ഇപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലാണ് സിനിമ മുഴുവനാവുന്നത് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺ കംപ്ലീറ്റഡ് ആവാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ പുതിയ സംവിധായകരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി അല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വവിഖ്യാതരായ ആളുകളുടെ സിനിമകൾ ഇനി നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിമാർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ പ്രോ പ്രോഗ്രസ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഈ സിനിമ ക്യാൻസൽ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർക്കാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഫീമെയിൽ ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു കഥയായതുകൊണ്ടും സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അതവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒന്നും ഇനിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഫിലിം കഴിഞ്ഞത് നീലാഞ്ജന ക്യാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല അതിൽ എനിക്ക് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം പറയാം ക്യാൻസൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫിലിം പ്രിവ്യൂ പ്രിമിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യണത് ആൻഡ് ക്യാൻസൽ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കി കുറേ ആൾക്കാർ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ മൂവീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി ശരി സുധ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് നീലാഞ്ജനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനൊരു പ്രത്യേക നായികയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു പ്രത്യേക കഥയെ കഥാ സന്ദർഭത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തും ഈ സമയത്തും എൻ്റെ നായികയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറേ പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ ഡീപ്പ് ഐസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു അതി ഭാവുകത്വമുള്ള സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളോട് ചേരാത്ത രീതിയിൽ ശാലീനത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്തരം ഗ്രാമീണ ഭംഗി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് കാരണം ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി എക്സ്പ്രസീവായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഫേസ് വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ വേറെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അന്നത് നടന്നില്ല പ്രോജക്റ്റ് പിന്നീട് ഇവൾ വളർന്നു വന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഇവൾ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഇതിൻ്റെ ഓഡിഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല പകരം അവൾ നന്നായി വരയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് മറ്റു കുറേ പണികളൊക്കെ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളെ തൃശ്ശൂർ കൊണ്ടുവരുന്നു ആക്ട് ലാബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടുന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആ
ഫോർട്ടീൻ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിന് അവെയറായിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഈ സ്റ്റോറി ഒരു കുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഭേദമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കണ ഈ സോഷ്യോ സൈക്കോ ഇമ്പാക്ട്സിന് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ഞാൻ വായിച്ചു സ്റ്റോറി അമ്മയുടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു മീനിങ് ഈ ബിൽഡ് അപ്പ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പെയിൻ അതൊക്കെ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എനിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് എംപത്തൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തത് നിരഞ്ജന ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ അമ്മയുടെ സഹായം ഉണ്ടായോ അമ്മ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ത്രൂ ഔട്ട് പക്ഷെ അമ്മ എനിക്ക് കുറേ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സീനിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫുള്ളി കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു ബേസ് തരും എന്നിട്ട് ആ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പം അമ്മ ത്രൂ ഔട്ട് എന്നെ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആദ്യ ചിത്രം പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ പ്രദർശനവും കഴിഞ്ഞു ഈ രംഗത്ത് തുടരാൻ തന്നെയാണോ നീലാഞ്ജനയുടെ തീരുമാനം ആക്ടിങ്ങിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമാവുന്നു പക്ഷെ സീൻസ് എടുത്തു എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു പാഷനായി മാറി ഇപ്പം ഞാൻ വാച്ച് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒമാനിലുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫീച്ചർ ലെങ്ത് മൂവി എനിക്ക് ഇനി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഈ ടോപ്പിക് അല്ലാണ്ട് വേറെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് അൺഅഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് അത്ര അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കുറേ സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ റോൾസ് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ ചിത്രത്തിലാണ് അഭിനയിച്ചത് മറ്റ് സംവിധായകരിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നോ ഈ പക്ഷികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ ഡിറക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്കൂളിനെ എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫിലിം ചെയ്തത് ടു മന്ത്സിലാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പോർഷൻ തീർത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സമ്മർ വെക്കേഷനാണ് അത് ചെയ്തത് പിന്നെയുള്ള മൂവീസിന് ഓഫേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ സ്കൂൾ എനിക്ക് മിസ് അത്ര വലിയ ഗ്യാപ്സ് എടുത്തിട്ട് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ സ്കൂൾ നന്നായിട്ട് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് ടു വർക്കൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ സമയം തരുന്നുണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വേറെ ഫിലിമിലേക്ക് പോവല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം കാരണം പണ്ടേ തൊട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ അത് ഒത്തിരി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിലിമിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ റൗട്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകണ്ടാവും ശരി സുധ സുധയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ ഇതിൽ നായകനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ടീനേജറുടെ അച്ഛനാണ് അത് അഭിനയിച്ചത് കണ്ണൂരുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിനും അഭിനയം ഒരു പാഷനാണ് ഡോക്ടർ അമർ രാമചന്ദ്രൻ ഒരു പത്തോളം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണൂർ ബേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോയൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആവും എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം അത്ര നന്നായിട്ട് ഈ അച്ഛൻ്റെ റോൾ അതൊരു ആൻറ്റി ഹീറോ ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു ചെറിയ ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട് മലയാള സിനിമയിലെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളിൽ മോഹൻലാൽ മുതൽ സുധീർ കരമന വരെ ഒരു പിടി താരങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ കഥ
എല്ലാവരും നല്ല കലാകാരന്മാരാണ് മുൻപ് സിനിമകളിലൊന്നും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ണൂരും പരിസരത്തും ഉള്ള ആളുകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സുധ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടം അത് ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നിട്ടും അവിടെ അവസരം ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള നിരാശ ചില്ലറയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഘാടകർ തുടരുന്ന ഈ ഒരു പ്രവണത നല്ല സിനിമകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്താലും വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി കിട്ടാറുണ്ട് ഞാനൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് മസ്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർഡിനേറ്ററാണ് ഞാൻ അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരും എല്ലാ സിനിമകളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ കേറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതായത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വനിത സംവിധായകരെ നമ്മൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇൻഡിജിനിയസ് ഫിലിംസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ മലയാളം ഇന്ന് ഈ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മലയാളം ഇന്ന് ആ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ മിക്കവാറും വനിതകൾക്കായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട് അത് ലോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ സമാന്തര സിനിമകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയാവുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാതെ കലാമൂല്യവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിനിമകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറാനിയൻ മൂവീസും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മൂവീസൊക്കെ കയറി വന്നത് അവരുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ പരിമിതികളെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസേഴ്സ് പരിഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വനിതാ സംവിധായകരുടെ സിനിമയ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഈ പരിഗണനയുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പത്തിരട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സ്ത്രീയുടെ സിനിമ പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ വനിതാ പ്രോജക്റ്റുകളെ എംപവർമെൻറ്റിനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ നിലനിൽക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ പോളിസികളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ വനിതാ സംവിധായകരുടെ സിനിമ മലയാളം ഇന്ന് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ മലയാളം ഇന്നിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഫെഫ്ക പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ സിനിമകളാണ് സമാന്തര സിനിമകൾ പോലും ഈ വാണിജ്യ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ സിനിമകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല പകരം ഞാൻ ചെയർമാനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ മലയാള മലയാളം കാറ്റഗറിയിൽ വനിതാ സംവിധായകരുടെ സിനിമകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് സിനിമകളാണ് വന്നത് അത് രണ്ടും അവസാന പതിനാല് സിനിമകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ്റെ മറുപടിയായിരുന്നത് ഇത്തവണ ഏഴ് സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു വനിതാ സംവിധായകരുടെ അതായത് അഞ്ച് സിനിമകൾ അവർ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ റിജക്റ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എത്രയോ കാലത്തെ പരിശ്രമവും പണം സമയം ആയുസ് പാഷൻ എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ വരുന്നത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തുറന്നു നോക്കാതെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായും സുധ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും സുധയ്ക്കും മകൾ നീലാഞ്ജനയ്ക്കും ചിത്രത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലേഡീസ് മാൻഡിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് വളരെയധികം നന്ദി